বগুড়ায় প্রকাশ্যে রিফাত হত্যার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ সব মহল চলছে মানব বন্ধন এখনো গ্রেফতার হয়নি মূল আসামি পাহাড়ি ঝড়ে বিপদ সীমার উপরে সিলেটের নদ নদীর পানি প্লাবিত নির্মাঞ্চল পানিবন্ধী শতাধিক পরিবার এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিতের ম্যাচে আজ অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড প্রোটিয়াদের কাছে হেরে কঠিন সমীকরণে শ্রীলঙ্কা স্বাগত এশিয়ান নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে রিফাত হত্যা মামলায় আসামিদের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে প্রশাসন সকাল নয়টা পর্যন্ত অভিযুক্তদের পরিবারের অন্তত পনেরো জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয় এদিকে এখনও মূল আসামি গ্রেফতার না হয় ক্ষোভে ফুসছে স্থানীয়রা সকালে বিভিন্ন ব্যানারে সড়ক রোডে প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন করে তারা এ সময় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে দাবি জানান বিক্ষুব্ধরা অন্যদিকে রিফাত হত্যাকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী একটি মহলের বিরুদ্ধে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় শোনা যায় রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলেছে সংঘর্ষ বা হত্যার মতো নৃশংস ঘটনা এতেই বোঝা যায় যে সামাজিক অপরাধ বেড়েই চলেছে চলুন দর্শক দেখে আসি সামাজিক অপরাধ বন্ধে আম জনতা কি ভাবছেন আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে একটা আদর্শে নৈতিক চেঞ্জ আনা দরকার সেই জন্য সরকারের মধ্যে কোনো আছে সরকারি কিছু করার নেই আপনাকে কতক্ষণ সরকার ট্যাগেল দেবে যে আমি নিজে ভালো নাই ফ্যামিলি ভালো না হয় ফ্যামিলি ট্যাগেল না দেয় সামাজিক অপরাধ বন্ধে পারিবারিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ দোষীদের কঠোর শাস্তি হলে হয়তো বা হত্যাকাণ্ড বা সামাজিক অপরাধের মতো ঘটনা আর ঘটত না এমনটাই মনে করেন আম জনতা লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা টানা বর্ষণ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ির ঢলে সিলেটের নির্মাণচল প্লাবিত হয়েছে দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ সিলেটের সুরমা শাড়ি এবং কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে সিলেটের জৈন্তাপুর চারিকাটা এবং নিচপাত ইউনিয়নে নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার বীজতলা ডুবে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে পানি ঢুকে পড়েছে স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসাতেও গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সেন্ট মার্টিন নামক একটি বাস চাপায় মা ছেলে নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এলাকাবাসী সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা খুলনা মহাসড়কের গেরাখোলায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সামান বেগম ছেলে সাকিবকে নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সেন্ট মার্টিন বাস তাদেরকে ঘটনাস্থলে চাপা দেয় এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় দুই ঘন্টা ঢাকা খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে ঘাতক বাস ও ড্রাইভারকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে সাতক্ষীরার দেবহাটায় মাহেন্দ্রর ধাক্কায় নাসিমা খাতুন নামে এক শিশু নিহত হয়েছে এই ঘটনায় মাহেন্দ্র চালককে আটক করেছে পুলিশ বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ সেমিফাইনালে পথ সুগম করতে বিশ্বকাপে দিনের প্রথম ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান 
লিডসে বাংলাদেশ সময় বিকেল 3:30 টায় শুরু হবে এই ম্যাচটি দিনের অন্য ম্যাচে সন্ধ্যা 6:30 টায় অস্ট্রেলিয়া প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড লর্ডসে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে চায় কিউয়েরা সাত ম্যাচে 11 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তৃতীয় দল তারা দু দলের মুখোমুখি শেষ পাঁচ ম্যাচের দুটি বৃষ্টিতে ভেসে গেল দুই জয় নিউজিল্যান্ডের অন্যদিকে সাত ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার সেমিফাইনালের স্বপ্ন ফিকে করে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা লঙ্কানদের 9 উইকেটে হারিয়ে আসরে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে প্রোটিয়ারা চেস্টার লি স্ট্রিটে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে 203 রানে অল আউট হয় শ্রীলঙ্কা দলীয় সর্বোচ্চ 30 রান করেন পেরেরা ও ফার্নান্দো জবাবে দলীয় 31 রানে ডি ককের উইকেট হারালেও আর বেগ পেতে হয়নি প্রোটিয়াদের 9 উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা ডুপ্লেসিস 96 ও আমলা 80 রানে অপরাজিত থাকেন নিচে সেন্টি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরো যা থাকছে কোপা আমেরিকা ভেনেজুয়েলাকে 2-0 গোলে হারলো আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ব্রাজিল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নড়িয়া উপজেলা মাদক এবং সন্ত্রাস মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম গতকাল বিকেলে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের হল রুমে ঢাকাস্থ নড়িয়া উপজেলার পেশাজীবী পরিষদের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন নড়িয়া উপজেলাকে একটি আধুনিক উপজেলা করা হবে সারা দেশের মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে মানুষের জন্য কাজ করব কারণ আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মাদার অফ হিউম্যানিটি সারা বিশ্বে মানবতার মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আমার মন্ত্রণালয়টিও কিন্তু মানবতার একটি মন্ত্রণালয় রাজু সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে আমাদেরকে সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন জি মৌসুমি আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে সিলেটের গত তিন দিনের বাড়ি বর্ষণ এবং পাহাড়ি ডলে নিম্ন অঞ্চল পালবিত হয়েছে বিশেষ করে রাস্তাঘাট স্কুল মাদ্রাসা সহ মানুষের ফসলি জমি সহ তলে গেছে এখানে পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছে গত তিন দিনের বাড়ি বর্ষণ ও বৃষ্টিপাতে শত একশো সতেরো ডিগ্রি সেন্টিমিটার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিশেষ করে আপনার জৈন্তাপুরের ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে তিনটি ইউনিয়ন এর মানুষ এখনও পানিবন্দি যে কারণে শ্রীপুর পাথরকুয়ারি এবং জাফলং পাথরকুয়ারিতে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়ছে শ্রমিকরা সাধারণ মানুষ যে কারণে শ্রমিকরা এখন যাতায়াতের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কর্মক্ষেত্র হারিয়ে শ্রমিকরা তাদের অনেকেই খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই মৌসুমি যে সিলেটের ভারী বর্ষণ ও বৃষ্টিপাতের কারণে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে যে কারণে জলবদ্ধতার কারণে প্রচণ্ড আকারে যে এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং দেখা দিয়েছে একই সাথে গবাদি পশুর খাদ্যের সংকট দেখা যাচ্ছে যে গত তিন দিনের 
পাহাড়ি ডল ভারতের মিজোরাম আসাম এবং গুহাটি থেকে প্রচন্ড বেগে যে ডল নেমে এসেছে সেই ডলের কারণে নিম্ন অঞ্চলগুলি পালবিত আমি আপনাকে দেখে জানাতে চাই যে যে পার্শ্ববর্তী যে নিম্ন অঞ্চল সেই নিম্ন অঞ্চলগুলি এখন পানিবন্দী তো বিশেষ করে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র বন্ধ রয়েছে মৌসুমি জৈন্তাপুরের বন্যা পরিস্থিতি এলাকা পরিদর্শন করে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ মৌসুমি রাজু আপনাকে ধন্যবাদ মিরপুরে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত মনির ইসলাম শিশু সন্ত্রাসী গ্যালোয়ার দুই চার দিকে গাংনি উপজেলার কসবা কচুরখালি মাঠে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই দল সন্ত্রাসীর মধ্যে গোলাগুলির খবর পেয়ে সেখানে যায় একটি দল ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মনির ইসলামকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে চট্টগ্রাম নগরে পূর্ব নাসিরাবাদ ভুইয়া গলির একটি বাসা থেকে শাহিদুল আলম নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রামের হাট হাজারের নন্দীরহাট এলাকা থেকে প্রিয়াঙ্কা বৈষ্ণব নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ परमाणुस्टीकरण आलोचना कर मुखोमुखी শেষ করব এশিয়া নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার বগুড়ায় প্রকাশ্যে রিফাত হত্যার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ সব মহল চলছে মানব বন্ধন এখনো গ্রেফতার হয়নি মূল আসামি পাহাড়ি ঢলে বিপদ সীমার উপরে সিলেটের নদ নদীর পানি প্লাবিত নির্মাণচল পানিবন্দী শতাধিক পরিবার এবং বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিতের ম্যাচে আজ অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড প্রোটিয়াদের কাছে হেরে কঠিন সমীকরণে শ্রীলঙ্কা এছাড়া আমাদের এখনকার আজ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দুপুর তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে